Sizden de haberi oldu milletin. Tabi aynı zamanda geçmiş olsun e, dileklerimizi iletiyor. Elhamdülillah, iletim. elhamdülillah. Çok şükür. Yani sabah yeni oluyor millet içinde. <gülüyor> ya sabah yeni oluyor. Mustafa evet. Bey sizi, sizi böyle yine de yani olayları gülerek karşılayarken görmek güzel. Allah e, neşenizi bozmasın. Neler geldi evet. başınıza? Bir de sizden evet. dinleyelim kısaca lütfen. Ya Erkan Bey başımıza gelenlerin en güzel tarafı neydi biliyor musunuz? Ben e, televizyon seyretmeyen gazeteleri terk eden bir basın mensup olarak 16 ay hapishanede sizin programlarınızı zevkle takip ettim biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. <gülüyor> ya ne güzel. Yani hapishane, hapishanenin en güzel tarafı bu. Paralelci arkadaşlarım bana en büyük kıya herhalde bir süpo oldu. <gülüyor> <gülüyor> Eksik olmayın çok <gülüyor> teşekkür ederiz. <gülüyor> Rica ederim. Çok zarifsiniz. Şimdi tabii sizi ya ben biraz konuştuk. Şimdi millet şunu soruyor. Niçin şimdi kardeşim yıllar önce olmuş olay madem niye şimdi ortaya çıktınız diyorlar. Niye şimdi niye şimdi şu ülkenin önündeki insanlar ülkenin aydınları entelektüelleri demin Şamil Bey'in erkekçe itiraf ettiği gibi bir yanlışın etrafında çeleklenmişse Mustafa Kaplan ne yapacaktı o gün? Ne? Yani insanların, o... göz, insanların gözleri bağlanmıştı hakikati en yakın dostlarımıza akrabalarımıza anlatamıyorduk büyük bir alba operasyonu yapılmıştı bu ülkede millet nefes almaya korkuyordu Dur, şey, Ahmet Şık'ın söylediğin bağırdı ne kadar haklıydı biz, hap, biz hapishanede seyrettik onu dokunan yanar kardeşim dokunan yanar diyordu yani e biz, de, biz de cesaretimizin kuru cesaretimizin karşılığını ona say gördük ya. Yani. Yani şimdi olmasının efendim 17 Aralık'ın yıl dönümüne gelmesinin özel bir nedeni yok. Ülkedeki ölü toprağa kalkmaya başladı. Evet Recep Tayyip Erdoğan'la ben siyasetin siyasi görüşü paylaşmıyorum. Ben bütün Türkiye'deki siyasi partilere aynı mesafede olan bir insanım. Fakat bir erkek ses çıktı bu ülkede. Bu ölü toprağını milletin üzerinden silkeleyen, insanların gözünün açılmasına sebep olan bir erkek ses çıktı. Ülkenin gerçekten hamiyetli milliyetçiler insanları bu yanlışın üzerine kararlıkla gitmeye gitme tavrını gösterdiler. E biz, de, biz de onlara yardımcı olmak için bu ortaya çıkma hareketinde kendimize bir cesaret bulduk. Mustafa Bey ne zaman şikayeti gerçekleştirdiniz? Yani bu hukuki süreci ne zaman başlattınız? E, e, e, suç doğrusunu e, bu devletin paralel yapıya karşı tavır almasından sonra. Başlattı. Yani ya bir zaman evet. bir yani tarih istemiyorum sizden de. Aa, ama, kaç ama, ay önce ama, yani veya kaç hafta mi? önce? Ben savcıya yap, hazırlık savcısına yaptım, tınmadı. Hakimlere yaptım, tınmadı. <gülüyor> mecbur, mecbur kaldık artık sükunetle e, hakkımızda verilecek kararı beklemeye hala bekliyoruz karar verin beni. Ee, peki efendim temel iddianız ne? Yani tabii gazetelerde yazılıyor ama sizin ağzınızdan bir daha duyalım istiyoruz biz. <gülüyor> E, soruyu bir daha söyler misiniz? E, temel iddianız nedir Mustafa Bey? Yani yazıldı e, çizildi ama e, bir daha lütfeder misiniz lütfen? Biz, biz basın mensubuyuz. Ben faal gazeteciliği bıraktıktan sonra yayıncılıkla meşgul oluyorum. Evet. Kitap neşediyorum. Bütün meşguliyetimiz Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nurlarını İslam'ın temel esaslarına göre yorumlayıp açıklamak şeriyetmek. Bundan başka bir meşguliyeti olmayan insanı siz Terör örgütü mensubu diye devletin istemediği gücü kullanarak itham altında tutarsanız, hürriyetini engellerseniz, itibarsızlaştırırsanız, e ben daha ne diyeyim size? Peki Mustafa Bey kaç ay yattınız? 16 ay sorgusuz sualsiz. Ya ne demek sorgusuz sualsiz? Meseleyi e bilmeyen bana, için bir daha anlatır bana mısınız? Sen, bana sen suç, şu suçu işledin, bunu niçin işledin diye sorulmadan. E silahlar bulunmuş, terör örgütü kurmuşsunuz, lideriymişsiniz evet, diyorlar. Bizim terör örgütümüzün silahları bir tane iki değil, ben biner, ikişer, ikişer, biner, on biner kitap basıyorum. Benim silahlarım onlar. <gülüyor> Devletin silah kabul ettiği üç tane bomba var, üzerindeki numaraları kazınmış, silinmiş. Onun üzerinde de ne acıdır ki devletin polislerinin parmak izi çıktığı mahkeme tutanaklarıyla tespit edilmiş durumda. Evet, Şamil Bey bir soru soracak izninizle Mustafa Bey. Tabii, Mustafa Bey e, hayırlı geceler. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, peki bu size yönelik e, kumpas ya da tezgahın e, gerçekleşmesinde e, kimlerin rolü olduğunu düşünüyorsunuz? 
E ben suç duyurusu da onları teker teker sıraladım. Devletin elinde Yani bu işin en tepesinde i̇lk kim defa, olduğunu düşünüyorsun? İlk defa yayın evimizin, yayın evimizin bir markasını ismini söyleyerek hedef gösteren Pensilvanya'daki arkadaş. Kim? Ondan sonra onun sözünü alarak basına taşıyan Mustafa Bey, Mustafa Bey, Bey, Mustafa Bey, Ondan Mustafa sonra Bey. bunu bir emir telakki ederek devlette soruşturma başlayan, başlatan mülkiyeci ve emniyetteki arkadaşlar. Bunu emir kabul eden adliyedeki savcı ve hakim arkadaşlar. Bir tane iki tane değil ki. Mustafa Bey, e, biz bu te, bir, tam anlayamadık söz, sözlerinizi. Rica etsek tekrar eder misiniz? Sorumlu olduğunu düşündükleriniz kimler? Bir daha lütfeder misiniz? Yani ilk sırada kimin olduğunu düşünüyorsunuz? E, i̇lk ilk sırada liderdir herhalde. Liderlik, e, liderlik formasyonu ben başkasına layık görmem. İlk, 2009 senesinin Nisan'ında ilk defa yayın evimizin ismini söyleyerek, zikrederek, hedef gösteren Fethullah Gülen'dir. Evet. Arkasından hemen arkasından bunu medyaya taşıyan medyadaki ayağıdır. Arkasından emniyette bu, bu e, tahşiye ismini bir terör örgütü gibi göstererek soruşturma başlatan, takibat izni alan emniyetteki ayağıdır. Buna izni veren ve bu izin neticesinde bizi dinlettirip hiçbir suç unsuru bulunmadığını bildikleri halde toplayan, içeri atan, bir kısmımızı tutuklatan ve 16 ay içeride kalmamıza sebep olan adliye mensuplarıdır. Adliyedeki ayağıdır. Ne daha ne diyeyim? Peki Mustafa Bey, e, yani çok merak ettiğim bir husus var. Şimdi siz tabii dindar bir insansınız. E, evet. E, yani çeşitli kanallardan Hükümete e, hiç mi ulaşamadınız? Yani hiç mi bunları anlattıramadınız, anlatamadınız? E, bunları insanlar pek anlayamıyor. Hükümetin, hükümetin ne durumda olduğunu Şamil Bey söyledi. Benim bir şey söylememe gerek yok. Peki. Ben hapishaneden, ben hapishanedeyken hükümet mensubu dostlarıma birkaç tanesine mektup gönderdim. Hadiseyi anlattım. Ses gelmedi. Mustafa Bey, e, diyorlar ki, siz madem televizyonda bizleri çok seyrettiniz bunu biliyorsunuzdur. Ya kardeşim 5 yıl önce yayınlanmış diziden e, suçlanma mı ortaya çıkar diyorlar. O konuyla nasıl irtibat <gülüyor> kurdunuz? O 5 yıl önce o senaryoyu yazan insanların her birilerine teker teker Allah için sorarım. Tavşiye kelimesinin manasını biliyorlar mı? Nasıl yazıyorlar o seneri, o tahşiye kelimesini? Kimi kandırıyorlar? Fethullah Hoca tahşiye kelimesini telaffuz etseydi, bu arkadaşların beyinlerindeki literatürde tahşiye kelimesi var mıydı? Tahşiye kelimesi Türkiye'de legal olarak sadece benim yayın evimin markasıdır. İkinci birisi yok ki. Evet, dizi, diziler, bu, bu, bu işlerden dolayı dizi senaristleri, yönetmenleri e, oyuncuları filan gözaltına alınır mı kardeşim diyorlar onu da yok alınmaz alınmaz o arkadaşların o hareketlerin neticesinde Mustafa Kaplan 16 içeride hukuksuz sorgusuz tutulursa o olur değil mi çok ya. ağır konuştunuz vallahi doğrudur yok ağır konuşmadım ben mahkemeden müdafaa etmeye çalışıyordum bana hakim bey dedi ki e sen ne konuşuyorsun? Avukatlar konuşuyor ya dedi. Ben de dedim ki hakim bey içeride yatan benim avukatlar değil dedi. Yani bugün e, bazı televizyonlar e, televizyon eleştirmenlerinden sinema ile uğraşan yönetmenlerden filan sanatçılardan görüş almışlardı. Onlar aynen böyle söylediler. Ben bir kere daha tekrar etmenizi istiyorum. E, soru şu. Kardeşim işte dizi senaristi yönetmeni bu devirde e, içeri alınır mı? Hukuki takibata uğratılır mı? Diyorlar. Cevabı bir daha lütfeder misiniz? Tabii ben de o hapishane lisanıya derim. Ben basın mensubuyum. Basındaki faaliyetlerimden dolayı çok hakkıbiyet aldım. İçeride de bayağı maceralarım var. Şimdi bizim hapishane ne var canımda? Şimdi sorarlar gelen bir arkadaşa, ya hayırdır, seni niye içeri aldılar? Ya vallahi hiçbir suçum yoktu da ben tut. Derler ki, ha seni cami avlusundan getirdiler. <gülüyor> evet. ee, o o, o içeri hapishaneye getirilen insanların 
Gerçekten de çoğu cami avlusundan getirilmiyor. Elbette bu suçlu karışımı. Kusura bakmasınlar. Yani bunlar Türkiye'de sadece meslekleriyle meşgul oluyorlar da mı sorgu etki götürüldüler? O Türkiye kelimesini nereden çıkardılar bunlar? Hangi rüyada gördüler? Hangi ilham amaçlar oldular? Kusura bakmasınlar bunun hesabını vermekle. Fethullah Gülen ta- taşiye kelimesini kullanmasaydı bunlar nereden biliyorlardı? Peki efendim. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Yüz yüze de görüşmek geçmiş umuduyla. Olsun geçmiş olsun. Beklerimizi iletiyoruz ben efendim. Teşekkür ederim. Allah sana kolaylık versin. <gülüyor> Allah kolaylık versin size de bize de. Allah hepimizi sevsin sevindirsin inşallah. Amin.